Hi guys, it's Rain and welcome to another video. And mag-isa ko lang ngayon dahil ang gagawin ko ngayon ay isang tutorial. So maraming nagsasabi or maraming nagtatanong kung ano ba yung pinapang-edit ko, kung anong app ba yung ginagamit ko, and kung paano ako nag -e edit So guys, ang pinapang-edit ko is um, Wondershare Filmora 9 and uh, nadadownload siya sa laptop, sa mga computer ayon. And um, ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ba mag-cut ng mga uh, videos. At saka, ipapakita ko din sa inyo kung paano ba mag-add ng mga audios sa video mo. And uh, paano maglagay ng overlays, paano maglagay. Lahat ng mga function nung nakalagay doon sa Filmora. And guys, ipapakita ko rin sa inyo kung paano ba gumagana yung green screen and kung... Uh, paano siya ginagawa. Ayan, yun yung mga ituturo ko sa inyo. So, bago magsimula itong tutorial na to, make sure to like this video, comment, and subscribe to our channel, and hit the notification bell para mas maging updated kayo sa mga next na videos namin. So, let's start this, this tutorial. <laughs> so, let's start this tutorial in 3, 2, 1, Hey guys, so sisimulan na natin yung tutorial. So, kapag binuksan mo yung Wondershare Filmora mo, ito yung una mo makikita. Dito mo makikita kung ano ba yung video na kakalabasan na gagawin mo. And kapag nagpunta ka sa media, ayan, pwede kang mag-import ng files like video clips, images, and music. So, let's try na mag-import. So, ayan, tapos ako mag-import ng files. Ang kailangan lang natin gawin is mamili tayo ng media. Left click and hold mo yan. And, ilagay natin dito sa ibaba. Ayan. And then, ayan, i-okay natin yan. And then, makikita mo yung pinaka-video niya. So, makikita mo din yung audio nung uh, video clip na kinamit mo. Ay, video na yun. So, ayan yung clip from our last vlog. Ayan. So, ayan. Makikita natin yung audio sa baba ng no? video clip. And pwede natin siyang babaan. Pwede natin taasan. Depende sa gusto nating lakas ng volume ng no? video clip. Ayan. For more settings about sa video clip, pwede mong i-click, i-double click yung audio and then pumunta ka sa audio and then pwede mong i-change lahat yan. Pwede mong i-change yung pitch niya kapag tinaas mo, tataas din yung boses niya. Ayan. And kapag binabaan mo naman, ayan, lalaki yung boses no nasa video clip. What's the shadow jelly? Depende sa inyo. So, as easy as that yung gagawin nyo. So, mag-i-okay na natin siya. And bumalik na tayo. So, ituturuan ko naman kayo kung paano ba mag-cut ng uh, mga parts na hindi mo naman kakailanganin. Ayan, ipapakita ko sa inyo kung paano ko kinakat. Ayan, ihinto ko sa part kung saan ko gusto. And then, ayan. And then, pindutin lang natin yung cut. Ayan, sa gitna. And then, makakat na siya. Ayan, makakat na siya. And then, press delete. Kailangan na naka-highlight yung mismo video clip ha. Para malaman natin kung ano yung delete so, kung nasa gilid na part lang naman siya ng video clip, pwede mo nang i-move yung pinakagilid niya. Ayan. Kung makikita nyo, ayan, pwede mo na siyang i-move. Ayan. Kaso lang, kakailanganin ko yung part na yan. Kaya, 
hindi ko siya tatanggalin. So, kung nasa gitnang part naman ng video clip, yung tatanggalin nyo, ganun pa rin ang gagawin nyo. So, ikakat nyo yan, yung part na gusto nyo uh, matanggal sa video clip nyo. Ayan, ikakat din natin, katulad ng pagkat natin kanina, pinutin natin yan. Ayan, yan. Pinutin natin. And then, pagpatuloy natin. And then, ikat ulit natin dun sa part na ayaw natin or ikakat natin. Ayan, ikat ulit natin siya. So, ayan, ikakat natin. And then, yung part na yan, dahil isang video clip na lang siya, ah, uh, kailangan natin siyang tanggalin. So, ganun pa rin sa ginawa ko kanina. So, i-delete natin yung part na yan. Pag ni-right click mo yung isang media, pwede mo makita yung ilang mga settings katulad ng uh, green screen. Ayan. Ipapakita ko sa inyo mamaya kung para saan yan. Color correction. Ayan. Stabilization. Mute. Detach audio, adjust audio, speed duration kung gano'ng kabilis, ayan, yung kung paano i-rotate, crop to fit the screen, pero hindi ko na kailangan yan, ayan, so may isa pa, ayan yung crop and zoom, ayan, so ipapakita ko sa inyo kung paano to gawin, ayan, parang crop lang siya, ikakrop mo lang talaga yung pinaka video mo, and ayan na yung lalabas dun sa screen. Kung may hindi ka nagustuhan na part ng video mo na uh, nakuha na nung camera mo, ayan, pwede mo siyang gamitin. At may isa pa yung zoom or yung nakalagay fit and zoom. Ayan, makikita mo may dalawang screen. Magsuzoom siya hanggang doon sa part na merong rectangle, yung pinakamaliit. So, yung pinakamaliit na rectangle na yan, hanggang doon lang siya pwedeng uh, mag-zoom. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo kung ano talaga yung ibig sabihin ko. Ayan, para ipapakita ko sa inyo yung pinakabidyo. Ayan. Kung mapapansin nyo, mag-zoom yung uh, pinakabidyo niya. Ayan, kung nakikita nyo. Ayan ang magiging resulta kapag ayun yung ginamit nyo ng feature. Pero, dahil hindi ko na kailangan nun and Uh, satisfied na ako sa nakuhanan ko. Crop na lang yung gagamitin ko na um, feature. Ayan. So, guys, ngayon naman tuturuan ko kayo kung paano ba mag-add ng transitions. Kung mapapansin nyo, yung kinat natin na part kanina, ayan, hindi siya talaga totally clean. So, itatry natin maglagay ng transition doon sa uh, pinaka- cut. Ay, ito yung mga lagi kong ginagamit yan. Yung mga um, linear. Ayan. Kung makikita nyo sa filmora nyo. Ayan yung lagi kong ginagamit sa vlog ko. Pero let's try muna yung kahit yung simple lang. Let's try um, flash. Ayan. Let's try i-add natin dito. And then i-move natin siya kung ganun katagal. Ayan. Yung speed nya. Ayan. So let's try. And I'm Re-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e
So ngayon, tuturuan ko naman kayo kung paano ba maglagay ng um, another uh, media or video clip sa ibabaw ng isa pang video clip. So, left click and hold and then ilagay natin siya sa ibabaw ng video clip na ginamit na or ginawa natin kanina. And then, pwede din naman natin siyang ma-adjust yung volume niya. Katulad lang siya ng feature nung nilagay natin na video clip kanina. Pwede mataas, mababa yan. Depende sa volume na gusto mo. Guys, katulad lang yan nung in-insert nyo na file kanina, yung nauna, pwede mo siyang makat and pwede mo rin madelete yung mga part na ayaw mo. Lahat yun, pwede mo rin siya magawa doon katulad ng mga ginagawa mo nung uh, nag-insert ka ng file nung kanina or nag-insert ka ng media katulad ng kanina. So, ayan, ang ginagawa ko ngayon is nagka-cut ako and tinatanggal ko. Ayan, i-delete ko na. And then, i-adjust ko siya sa gusto kong pwesto na ilagay siya. Ngayon naman, papailiitin ko siya kasi hindi na makita yung una kong nilagay. So, ipipress mo lang siya. And then, paliliitin mo. I-resize mo siya. And then, ilalagay mo siya sa part ng screen kung saan mo siya gustong ilagay. So, nagawa ko na to sa mga ilan ko rin vlog. Ayan. So, panoorin natin. Ayan. So, ganyan na magiging result niya kapag yan yung ginawa mo. Ngayon naman, pumunta tayo sa elements na nasa top left part ng screen nyo. Ayan, makikita natin. May mga elements na dyan. And, um, yan yung mga overlays na tinatawag natin. And, ito try natin siyang gamitin. Actually, hindi ko pa siya natatry. Pero ngayon, um, ito try ko na siyang gamitin. So, ang naisip ko na ilagay ang element love to. Ayan, ilalagay ko siya dyan. Uh, left click. And then hold, and then ipatong mo siya doon sa media file na uh, in-insert mo kanina. And then, makikita mo na siya dyan. Ayan, katulad yan. So, pwede mo rin siyang ma-resize. Click mo lang yon and then resize mo yon Ayan, and then ilagay mo kung saan mong part siya gustong mapunta. I decided to put it sa center. And then, ayan, makikita nyo na siya. Ganyan lang kadali. Next ko naman na yung to do sa inyo ay ang text. So, click mo lang yung text sa top left part ng screen mo. And marami ka na makikita dyan. May mga makikita kang end screen. And then, um, subtitles, titles, openers. Marami dyan. Name it. Pwede mo siyang gamitin. And then, insert mo lang siya doon sa part na gusto mo. And then, makikita mo na siya. And let see kung ano ba mangyayari. Ang um, pinili ko ay ang opener 2. Ayan, madalas ko rin ginagamit yan sa vlog ko. And, try natin palitan yung title. Ayan, pindutin mo lang yung nandoon sa screen, sa itaas. And then, palitan mo siya. I'm going to name it Rain. Lalagay ko lang yung pangalan ko. And, yung isa naman ay Lisel. Ayan, second name ko. Ito, try ko lang siyang gamitin, ipapakita ko siya sa inyo. Ayan, so, ganito yung magiging kalalabasan niya. Ayan, madalas kong ginagamit yan sa mga vlog ko. Kung nanonood kayo ng vlog ko, ayan, makikita nyo yan. Pwede nyo siyang pahabahin, pwede nyo siyang paiksiin, kung ano mang gusto nyo, ayan. So, ang next naman na ituturo sa inyo ay kung paano ba mag-insert ng audio sa video mo. So, click mo lang yung music sa top left corner ng screen mo. Ayan. And then, mag-insert ako ng isang audio. Ang napili ko ay yung anime wow sound. Ayan. Usually kasi kapag uh, gumagamit ka na ng Filmora, until sa next na gamit mo, nakastay pa rin yung mga musics mo para magamit mo pa rin siya. So, pwede mo siyang ilock para hindi siya uh, malagyan ng iba pang files. And then, pwede mo siyang lakasan. Then, let's try. Ayan. So, magiging ganyan na kalalabasan niya. So, very easy lang yung instructions. 
Meron na ding mga sound effects na hinanda yung Filmora. And kasama na siya sa app. And magagamit ako ng isa, yun yung atomic bomb. And then, i-hold mo lang din siya. And then, lalakasan ko siya. Kung gusto ko, pwede mo rin hinaan. Kung gusto mo, depende sa'yo. Ayan, yan ang magiging kalalabasan niya. And ang last ang ituturo ko sa inyo ay kung paano ba ginagawa yung end screen. So, i-hold mo lang din siya kung saan mo siya gustong ilagay. And then, makikita mo ganyan. May green screen. Kaya nga green screen siya. Green yung background niya. And then, paano ba ito aayusin? Paano ba mawawala yung green? So, i-click mo lang yung yan, green screen dito. Pwede mo rin siyang mahanap sa settings. I Right click mo lang siya, then makikita mo siya dyan. Ayan. Pero, I prefer na pindutin yun dito. Kasi, mas malapit. Ayan. Pindutin mo lang yun, and then, yan, magiging transparent na siya. Pwede mong i-adjust yung offset niya, and tolerance, and etc. Depende sa'yo kung paano mo siya maayos and then mare-resize mo siya by clicking it and then i-resize mo lang din katulad nung iba yan very easy and then ako kasi nilalagay ko siya sa gilid almost everyone naman nilalagay yan sa gilid so let's try yan ang kalalabasan niya pwede mo siyang mahanap sa internet or pwede ka rin gumawa ng sarili mo So, let's try to save our work by clicking export and then i-name mo yung file mo or yung ginawa mong video. Usually, may nakalagay dyan may video na pero nalagyan ko pa rin ng anything na makakapag-define sa akin na yun yung video na yun. And then, ayan. Then, after that, click export and then automatic na yan na magda-download. Just wait for it. And then, makikita mo na siya sa device mo. Ayan, so, yan lang may tuturo ko sa inyo. Sana may naitindihan kayo kahit hindi ako masyadong malinaw magpaliwanag. And thank you for watching. Sana talaga may natutunan kayo. And sana may natulungan ako sa mga bago pa lang dito. So guys, that's it for today's vlog and sana may natutunan kayo sa mga tinuro ko sa inyo. Make sure to like and subscribe. Uh, so shout out to Shina Likuyag Bovilesensya Babila. Hi po and thank you sa support nyo. So guys, make sure to like this video, comment and subscribe to our channel and click the notification bell para mas maging update kayo sa mga next video namin. So, See you on our next vlog. Bye!